హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో మినరల్ న్యూట్రిషన్ ఈ చాప్టర్ సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి కంటిన్యూస్గా నెక్స్ట్ వస్తున్నటువంటి పార్ట్ ఓకే స్టూడెంట్స్ నా వీడియోస్ వస్తే కంసార్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన అవసరంగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్లైకాన్లు ఆల్ ఆఫ్ యాక్టివేట్ చేసుకుని చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ వీడియో మనం డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్లియర్గా కూడా చూడండి టాక్సిసిటీ ఆఫ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ సో మైక్రో న్యూట్రియన్స్ తాలూకా టాక్సిసిటీ ఏంటంది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇందులో ఫస్ట్ చూస్తే ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ ఇన్ లో అమౌంట్ వైల్ దేర్ మోడరేట్ డిక్రీజ్ కాజెస్ ద డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ అండ్ ఏ మోడరేట్ ఇంక్రీజ్ కేజెస్ టాక్సిసిటీ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఏదైనా ఇక్కడ మనకు మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము మ్యాక్రో మైక్రో టూ టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటే 10 మిల్లీ మోల్ పర్ కేజీ కంటే తక్కువగా ఉంటాయి డ్రై వెయిట్లో అటువంటి వాటి అన్ని కూడా మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటాం ఇవి చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ అయితే మాత్రం కావాలి సో అనుకున్న క్వాంటిటీ కంటే తగ్గితే ఎప్పుడైతే మనకి డిక్రీజ్ అయిందో డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏదైతే డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ అయితే కనిపిస్తాయి ఇన్ కేసు అది ఉండాల్సినటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అయినా సరే ఇంక్రీజ్ అవ్వడం మనకి ఏంటంటే టాక్సిసిటీ వస్తుంది సో ఆ ఏదైతే ఆ మైక్రో న్యూట్రియన్ వల్ల ప్లాంట్కి అనేది టాక్సిక్ అనేది నేచర్ రావడం జరుగుతుంది దానికి వల్ల ప్లాంట్ కూడా కొంత ప్రాబ్లం అవుతుంది ప్లాంట్ గ్రోత్లో అవ్వచ్చు మెటబాలిజం దేనిలో సరే ఒక టాక్సిటీ కింద అయితే మనకు కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే తక్కువైన ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎక్కువైన ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దేర్ ఈజ్ ఏ నేరో రేంజ్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎట్ వైల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆప్టిమమ్ అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే చాలా నేరో రేంజ్లో ఉంటుంది చాలా నేరో రేంజ్ అంటే జస్ట్ తక్కువ చాలా తక్కువగా పెరిగినా అదే తక్కువగా తగ్గినా సరే ఎందుకంటే ఇది ఉండడమే చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటాయి ప్లాంట్లోను ఆ తక్కువ క్వాంటిటీలో పెరిగినా తగ్గినా సరే దీనివల్ల ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అయితే ఎనీ మినరల్ అయ్యాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ టిష్యూస్ దట్ రెడ్యూస్ ద డ్రై వెయిట్ ఆఫ్ టిష్యూస్ బై అబౌట్ టెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ కన్సిడర్ టాక్సిక్ ఇక్కడ మనకి డ్రై వెయిట్లో టెన్ పర్సెంట్ కంటే తగ్గినట్టు అయితే డ్రై వెయిట్ మనం చెప్తున్నాం అప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే ఈ టాక్సిక్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే మాత్రం ఉంటుంది సచ్ క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ వెరీ వైడ్లీ అమౌంట్ డిఫరెంట్ మైక్రో న్యూ అంటే ఈ క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క మైక్రో న్యూట్రియంట్కి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అన్నిటికీ ఒకే రకమైనటువంటి క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే ఉండదు వీటిలో కూడా డిఫరెంట్ ఎందుకంటే మైక్రో న్యూట్రియంట్స్లో ఎక్కువగా ఉండ అంటే ఉండాల్సిన పర్సెంట్లోనే ఎక్కువగా ఉండాల్సింది ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఐరన్ అనేది చాలా ఎక్కువ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్లోనే కొద్దిగా ఎక్కువగా కావాల్సినటువంటి ఎలిమెంట్ కింద అయితే చెప్పొచ్చు అంటే రిమైనింగ్ అన్నవి ఏంటంటే ఐరన్ కంటే కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ తగ్గినా సరే ప్రాబ్లం ఉండదు ఆ రకంగా అనమాట అంటే మరీ తగ్గకూడదు అయితే ప్రతి దానికైతే సటన్ అంటే ప్రతి దానికి కూడా క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది ద టాక్సిసిటీ సిమ్టమ్స్ ఇక్కడ మనం చూస్తే నెక్స్ట్ ద టాక్సిసిటీ సిమ్టమ్స్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై ఈ టాక్సిసిటీ సిమ్టమ్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది చాలా ప్రాబ్లమేటింగ్ ఉంటుంది అంత ఈజీగా అయితే మాత్రం ఐడెంటిఫై అవ్వదు టాక్సిటీ లెవెల్స్ ఫర్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఆల్సో వ్యారీ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఒక్కొక్క ప్లాంట్కి ఒక్కొక్క రకంగా ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేది టాక్సిటీ లెవెల్స్ అయితే మాత్రం ఉండడం జరుగుతున్నాయి మెనీ ఏ టైమ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ యాన్ ఎలిమెంట్ మే ఇన్హిబిట్ ద అప్టేక్ ఆఫ్ అనదర్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ కొన్ని ఏమవుతుందంటే ఒక ఎలిమెంట్ కానీ ఎక్సెస్గా ఉంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఎక్సెస్గా ఉండవాళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఇంకొక ఎలిమెంట్ లోపలికి రాకుండా ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది ఇన్హిబిట్ చేయమంటే ఆపడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ప్లాంట్ లోపలికి రావాలి ఈ సాయిల్ ఏవైతే ఎలిమెంట్ తాలూకా కాన్స్టిట్యూషన్ సాయిల్ ఎక్కువ ఉండవాళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ ఎలిమెంట్ మాత్రమే పైకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మేదకు రావడానికి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అందుకంటే ఏమవుతుంది అంటే ఎక్సెస్గా ఉన్నటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ వాళ్ళు ఏవవుతుందంటే ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఏవవుతుంది ఇన్హిబిట్ అవుతుంది తీసుకోవడం ప్లాంట్ లోపల తీసుకోవడం దీని ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇంకా మీకు బెటర్గా అర్థవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్రామినెంట్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ మనకి ఇక్కడ ఏమైనా ఏమి ఇచ్చారు అంటే మ్యాంగ్నీస్ ఇచ్చారు ఈ మ్యాంగ్నీస్ ఏదైతే ఉందో టాక్సిసిటీ ఈజ్ ద ఎపీరియన్స్
ఫర్ బైండింగ్ విత్ ఎంజైమ్స్ ఎక్కడికి ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఈ మ్యాంగ్నీస్ ఎక్కువగా ఉందో ప్లాంట్ లోపలికి మ్యాంగ్నీస్ ఎక్కువ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే ఇంకొక రెండు ఇవ్వడం జరిగింది రెండు కూడా ఏంటంటే ఒకటి ఐరన్ ఇవ్వడం జరిగింది రెండోది ఏంటంటే మెగ్నీషియం ఒకటి ఈ ఐరన్ మెగ్నీషియం ఈ ప్లాంట్ లోపలికి రావడం తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే మ్యాంగ్నీస్ ఎక్కువగా లోపలికి వెళ్తూ ఏమవుతుంది ఐరన్ని అదేవిధంగా మనకి మెగ్నీషియం రెండింటిని కూడా ప్లాంట్ లోపలికి రాకుండా ఇది ఇన్హిబిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ రకంగా మనకేంటే ఈ మెగ్నీషియం ఫర్ బైండింగ్ విత్ ఎంజైమ్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మ్యాగ్నీ మెగ్నీషియం ఏదవుతుందో బైండింగ్ విత్ ఎంజైమ్స్ మెగ్నీషియంతో బైండ్ అయితే ఎంజైమ్స్ నెక్స్ట్ మ్యాగ్నీస్ ఆల్సో ఇన్బిట్ కాల్షియం ట్రాన్స్లొకేషన్ ఇన్ షూ షూ టెపిక్స్ ఈ ఏదైతే మ్యాగ్నీస్ ఇంకేం చేస్తుందంటే ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది దేన్ని కాల్షియంని కాల్షియం ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది ఇన్ ఏదైతే షూ షూ టెపిక్స్లోకి ఉన్నటువంటిది సో ఇది ఒకటి రెండు ఇక్కడ మనకు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఏదైతే మ్యాంగ్నీస్ టాక్సిటీ వచ్చిందో మ్యాంగ్నీస్ టాక్సిటీ వచ్చిందంటే ఐరన్ అదే మనకి మెగ్నీషియం రెండు కూడా షార్టేజ్ వస్తాయి ప్లాంట్ లోపల దీంతో పాటు ఈ మ్యాంగ్నీస్ ఎఫెక్ట్ దేని మీద చూపిస్తుందంటే కాల్షియం కూడా లోపలికి రావడానికి అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఇవి ఇవన్నీ కూడా ఒక ఏదైతే ఒక ఎలిమెంట్ ఎక్కువగా ఉందో ప్లాంట్లో ఆటోమేటిక్గా అవుతుందంటే ఇక్కడ త్రీ ఎలిమెంట్స్ మీద దాని ఎఫెక్ట్ అయితే మాత్రం చూపిస్తుంది దేర్ ఫోర్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ మ్యాంగ్నీస్ మే ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇండ్యూస్ డెఫిషియన్సీ అంటే డెఫిషియన్సీ వస్తుంది ఏదో ఆఫ్ ఐరన్ దీంతోపాటు మనకంటే మెగ్నీషియం దీంతోపాటు కాల్షియం సో ఏదైతే మ్యాగ్నీస్ అనేది ఎక్కువగా ఉందో ఎక్సెస్గా ఉందో ఎక్సెస్గా మ్యాగ్నీస్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏవుతుంది ఏ ఏ ఎలిమెంట్స్ తలకి డెఫిషియన్సీ వస్తుందంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వస్తుంది మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ వస్తుంది కాల్షియం డెఫిషియన్సీ దస్ వాట్ ఎపియర్స్ యాజ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నీస్ టాక్సిసిటీ మే యాక్చువల్లీ బి ద డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఐరన్ మెగ్నీషియం అండ్ కాల్షియం సో ఈ రకంగా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ అనేవి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఐరన్ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీకి సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి అదే కాల్షియం డెఫిషియన్స్ అంటే ఒక మ్యాగ్నీస్ ఎక్సెస్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ మనకి త్రీ ఎలిమెంట్స్ తాలూకా డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ అయితే మాత్రం ఈ ప్లాంట్లో కనపడడం జరుగుతుంది కెన్ దిస్ నాలెడ్జ్ బి ఆఫ్ సమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఫార్మర్ ఏ గార్డెన్ అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అంటే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఏదైతే ఎప్పుడైతే లీఫ్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు లీఫ్ పైన ఈ బ్రౌన్ స్పాట్స్ ఉంటూ దాని తర్వాత ఏంటంటే క్లోరోటిక్ వెయిన్స్ అంటే అంటే వెయిన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతుంది అంటే క్లో గ్రీన్ కలర్లో ఉంటూ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది లీఫ్ మొత్తం బ్రౌన్ స్పాట్స్ ఎప్పుడైతే అరైజ్ అయినాయో అప్పుడు అర్థం ఏంటంటే ప్లాంట్కి ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది దాంతోపాటు మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ ఉంది కాల్షియం డెఫినెన్సీ ఉంది ఈ మూడు డెఫిషియన్సీలు ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే ఈ మ్యాగ్నీస్ టాక్సిసిటీ వల్ల అంటే మ్యాగ్నీస్ ఉండాల్సినటువంటి రేంజ్ కంటే ఎక్కువగా ప్లాంట్ లోపల ఉండడం వల్ల ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అని వస్తుందని చెప్పి ఒక ఐడియా అయితే మాత్రం రావడం జరుగుతుంది ఇది దీని తర్వాత మెకానిజం ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్